हेलो स्टूडेंट सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिव आयन इचिंग एंड रिएक्टिव आयन बीम इचिंग ओके रिएक्टिव आयन इचिंग शॉर्ट फॉर्म में इसको आर आई ई ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव स्कूटर इचिंग एम्प्लॉयज एपरेटस सिमिलर टू दैट ऑफ द स्कूटर इचिंग जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये फिगर देखा था मैं फिर से फिगर दिखा देता हूँ आपको ये वाला जो फिगर है वो सेम फिगर जो है वो सेम टाइप का जो कंटेनर है यूज करते हैं जब हम रिएक्टिव आयन इचिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं हाउ एवर इन रिएक्टिव आयन इचिंग द नोबल गैस प्लाज्मा इज रिप्लेस्ड बाय अ मोलिकुलर गैस डिस्चार्ज वहां पे नोबल गैस यूज कर रहे थे यहाँ पे मोलिकुलर गैस डिस्चार्ज यूज करेंगे मतलब जो हेलोजन वाला गैस हमने पढ़ा था जनरेटेड इन गैसेस आइडेंटिकल टू दोस्ट यूज फॉर प्लाज्मा इचिंग जैसे पिछली क्लास में प्लाज्मा इचिंग के केस में जो हेलोजन गैसेस के बारे में डिस्कशन किया था उसको हम लोग रिएक्टिव आयन इचिंग में यूज कर लेंगे उस केस में जब हम स्कूटर इचिंग की बात करते थे तो वहां पर नोबल गैसेस यूज होती थी ये डिफरेंस है The distinguishing operating conditions are asymmetric electrode. Symmetric electrode use किए थे plasma के case में इस बार symmetric electrode use नहीं करेंगे. Asymmetric electrode electrode use करेंगे. That is ratio of cathode area to grounded surface area much less than one. जो cathode area का use होगा grounded surface area से much less than one होगा. Asymmetric electrode होगा. Second है substrates placed on the powered electrode. जितना भी सब्सट्रेट है वो प्लेस्ड ऑन द पावर इलेक्ट्रोड एंड थर्ड इज रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग प्रेशर्स रेंजिंग फ्रॉम अबाउट टेन टू दावर माइनस थ्री टू टेन टू दावर माइनस वन टॉट ठीक है ईच कंडीशन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोवाइडिंग रिलेटिवली हाई एनर्जी आय एट दी सब्सट्रेट सर्फेस ड्यूरिंग इचिंग ईच कंडीशन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोवाइडिंग रिलेटिवली हाई एनर्जी आय एट दी सब्सट्रेट सर्फेस ड्यूरिंग इचिंग ठीक है जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में एसीडीसी एक्साइटेशन लास्ट लास्ट क्लास में उसके बारे में द लोअर ऑपरेटिंग प्रेशर्स यूज्ड इन आर आई रिएक्टिव आयन इचिंग नेसेशिएट्स द यूज ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स वैक्यूम पंप्स एंड लोअर फीड गैस फ्लो रेट्स इन अदर रिस्पेक्ट्स दीज सिस्टम्स आर सिमिलर टू पैरेलल प्लेट प्लाज्मा ईचर्स ठीक है इस रिस्पेक्ट में पैरेलल प्लेट प्लाज्मा जो ये यहां पे पढ़ा है हमने उससे भी सिमिलर होता है किस रिस्पेक्ट में क्या प्रॉपर्टी के कौन सी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उसका सिमिलर हो जाता है जब हम बात करते हैं गैस के फ्लो रेट की तो गैस फ्लो रेट जो उसमें मेंटेन किया था वो यहाँ पे भी उतना ही अप्रोक्सीमेटली मेंटेन करते हैं रिएक्टिव आयन बीम इचिंग इज द न्यूएस्ट ऑफ द रिएक्टिव प्लाज्मा टेक्निक्स द इक्विपमेंट एंड ऑपरेटिंग पैरामीटर आर सिमिलर टू दो इन दी आय मिलिंग However, molecular gases identical to those used in plasma and reactive ion etching replace the noble gases in the ion source. Just as I have told you, although initial results indicate a very high degree of each anisotropy is obtainable, reported uh, sensitivities are poor in light of the considerably greater equipment complexity and potential drawbacks in connection with ion source maintenance. Reactive ion beam etching is unlikely to become a preferable method for VLSI pattern transfer in near future. What are the disadvantages? Greater equipment complexity and potential drawbacks in connection with ion source maintenance. Third is reactive ion beam etching is unlikely to become. क्या है भाई complexity बहुत बढ़ जाती है. दूसरा source का जो maintenance है वो बहुत ही difficult है. सेलेक्टिविटी थर्ड सेलेक्टिविटी बहुत पुअर है दीस आर दी ड्रॉबैक्स दीस आर दी मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दी रिएक्टिव आयन बीम इचिंग ओके देयर इज अनदर टाइप दैट इज दी ट्रेंच इचिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आल्सो सो वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज दी ट्रेंच इचिंग सो ट्रेंच इचिंग में क्या होता है इट इज दी पोर फॉर्मेशन इन सिलिकॉन इट इज दी पोर formation in silicon as the effect of stress corrosion cracking to so, stress corrosion ke medium se ek tarike se usko crack karke aap kya karte ho pore ko form karte ho silicon ke upar to so, trench etching in p type silicon with organic uh, electrolytes ye uh, jo hai uh, dekhenge hum log on a p type silicon wafers nitride layers with varying thickness were deposited with a standard pv pecvd process chemical vapor deposition and structured with standard lithographic processes koh pits were chemically eased it has become shown it has been shown that koh pits can be used as a starting points of uh, 
macro pores on P and N type silicon. The free silicon surfaces were defined with the nitride window for each random P type of micro, uh, macro pores and arrays of pits for uh, pre structured uh, uh, macro pores. Pore itching was performed in an electrochemical cell. A computer controlled all parameters of the measurement setup. The temperature of the electrolyte was constant at 20 degrees centigrade. The electrolyte considered of 4 uh, uh, weight percentage uh, hafenium uh, in organic uh, dimethylaforminite galvanometric experiments with current densities between were performed theek hai to seedhe hum log figure pe jayenge ye last paragraph padh ke ye to utna important nahi the transformation is connected with a minimal uh, under each of the nitride mask the trench grows parallel to nitride layer on the silicon over several hundred micrometers the trench width is decreasing with the distance from the surface the growth rate of trench is 10 micrometer per minute. This means about 10 times higher than the microscope growth rate, micro pore growth rate. The trench grows perpendicular to the surface uh, direction 100. In the nucleation phase of the trench, also micro pores are formed. Okay. तो ये है आपका भाई सिलिकॉन का सबस्ट्रेट सिलिकॉन के सबस्ट्रेट में आप ये देख लीजिए न्यूक्लियेशन लेयर माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हो रहा है ये दोनों ट्रेंच है ये है नाइट्राइड लेयर पैसिवेशन का लेयर ये नाइट्राइड लेयर का पैसिवेशन लेयर है ये दोनों ट्रेंच है और यहां पे आप देखिए न्यूक्लियर लेयर माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे है ना ये है वो पोर का ये फॉर्मेशन दिस इज द पोर फॉर्मेशन है ना दिस इज द पोर फॉर्मेशन Influence of the stress of the nitride mask in the experiments only the thickness of the surrounding nitride mask is changed. ठीक है यहाँ पे thick है mask का जो thick nitride mask है यहाँ पे thin nitride mask. ठीक ये है a series of experiments has been performed to investigate the driving force of the trench formation at the nitride edge. है ना ये edge के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे pores form हुए trench form or a this results imply that the reason for the trench formation at the mask edge is a combination of mechanical stress and electrical field strength effects at the trench tip to mechanical stress or electrical field don't okay combination so type think a nitride mask is known as to induce several stress in the silicon substrate which depends on the mask thickness a series of experiments which mask mask of the different thickness and an intermediate current density was performed. The micrographs above show how the results for two samples, the thicker nitride layer produces a larger trench in comparison with the thin layer. Jitna thick hoga aapka nitride layer, utra hi jada trench produce hoga. It thus may be concluded that mechanical stress induces preferential electrochemical silicon dissolution, probably due to the stretch bonds. Okay. In a sense, trench formation could have some relation to the general phenomena of stress corrosion cracking. So, trench formation को अगर generalize करके देखें तो stress corrosion cracking से ही होता है, which is in fact so far unknown for electrochemical silicon etching and hydrofluoric hydrofluoric acid containing electro electrolytes. ठीक है तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन है ये इसी तरीके से हम करते हैं इसको स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग करके ये जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स के थ्रू जो एच एफ एम हाइड्रोफ्लोरो है ना फ्लोरीन वाला जो वो होता है गैस होती है उसमें ये नहीं ऑप्टेन किया गया है ना कि ना ही सिलिकॉन इचिंग में ये तो ट्रेंच इचिंग के थ्रू ही हम इस तरीके से कोरोजन के करके इचिंग करके हम यहाँ पे पोर्स को जनरेट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं ट्रेंच तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंच इचिंग Okay, so if you see uh, your syllabus, what is in your unit 5? Mein reactive plasma etching, AC-DC plasma excitation, plasma properties, chemistry and surface interaction, feature size control, and apostrophic etching, ion enhanced and induced etching, properties of etching process, reactive ion beam etching, specific etching process is polycide or trench etching. So most of the portion, 90% of the portions has been covered. This is the thing, this polycide, this is the dry etching process. Mein aata. Isko aap chhod denge. ये नहीं करना है आपको ये इसके लिए क्योंकि ड्राई इचिंग प्रोसेस पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो पॉलीसाइड हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे 
बाकी तो मैंने ये सारी चीजें बता दी रिएक्टिव प्लाज्मा इचिंग एसीटीसी प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन प्लाज्मा प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस कर ली थी जब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास में जब स्टार्ट किया था केमिस्ट्री और सरफेस इंट्रैक्शन भी उसी क्लास में हम लोगों ने देखा था उतना ही आपको पढ़ना है बाकी जो फीचर साइज कंट्रोल और एपोस्ट्रॉफिक इचिंग है ये वाला पोर्शन आप छोड़ देंगे इसको नहीं करना है ये इस पर्टिकुलर पोर्शन को नहीं करना है ठीक है बाकी आयन इनहेंस्ड और इंड्यूस इचिंग आयन टाइप के बहुत सारी इचिंग हम लोगों ने पढ़ ली ठीक है इचिंग प्रोसेस में क्या प्रॉपर्टी यूज करती है इसी के अंदर वो सब उसी के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी कितना प्रेशर होना चाहिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए कि कौन सी गैस यूज करेंगे नोबल करेंगे इनर्ट करेंगे जिसको नोबल इनर्ट तो एक ही हो गया या हेलोजन वाली गैसेस यूज करेंगे तो ये सारी चीजें है ना रिएक्टिव आयन भी मिचिंग भी हम लोगों ने पढ़ ली स्पेसिफिक इच प्रोसेस में जैसे मैंने बताया पॉलिसाइड यू विल स्किप और ट्रेंचिंग मैंने आपको बता दिया सो दिस इज अबाउट दूनिट नंबर फाइव सो वी हैव कवर्ड ऑल दी पोर्शन अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियो में जो कंटेंट है एक के बाद एक आप देखते जाएंगे उसको ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है सारी चीज है ना कहाँ से आपको क्या पढ़ना है तो वीडियो से आप टॉपिक लीजिए कुछ कुछ उससे समझिए और फिर तो आपको सेल्फ स्टडी करके इसको प्रिपेयर करना है ठीक है थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर